Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta Mersin'in bir müzesinden yola çıkıp başka müzelere uğrayıp ondan sonra da müzelik olma yolunda hızla ilerleyen gezegenimizden haberlerle bitiriyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ndesiniz. Hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi kamera önünde ben Ulaş Bayraktar. Hemen arkasında da Yahya Kuriş ile birlikte yine bir kentler turuna çıkıyoruz. Bu hafta yine Mersin'in bir başka köşesinde. Bu sefer uzun zamandan sonra içeride kapalı bir alandan size yayın yapıyoruz. Mustafa Erim Mersin Kent Tarihi Müzesi'ndeyiz. Burası Mersin'in şimdilik yegane Kent Müzesi. Bunun örnekleri var biliyorsunuz. Birçok kent bu yönde adımlar attığı kentin belleğini, kentin tarihini e, muhafaza etmek ve hemşerileriyle paylaşmak için e, buna benzer örnekler var. Ama buranın özelliği bir özel müteşebbis tarafından, bir hemşerimiz tarafından, Sayın Mustafa Erim tarafından hayata geçirilmiş ve eski bir Mersin taş binayı alıp müzeye dönüştürülmüş bir yerden bahsediyoruz. Farklı odalar var. Farklı odalarda Mersin'in kuruluş hikayesi de var, Atatürk'ün buraya ziyaretleri de var, Yumuktepe Höyüğü'nün bir üç boyutlu modeli de var, Mersin'e emeği geçenler de var, Mersin'in yöneticileri de var, Mersin kitapları da var ve içinde bulunduğumuz size yayın yaptığımız salon gibi bir sergi alanı var. Burası aslında Mersin'in kent tarihi adına yapılmış en önemli çalışmalardan birine hala ev sahipliği yapıyor. Daha öncesinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle hayata geçmiş bir projeydi bu. Sevgili Tolga ve Tülün Ünlü'nün İstasyondan Fener'e Mersin adlı sergisinin eserleri, panoları burada muhafaza ediliyor. Burada olmasaydı kim bilir hangi bodrumda kaybolmaya, çürümeye yüz tutacaktı. Buranın varlığı bile yani bu serginin hala hemşerileriyle buluşabilmesi bile buranın kıymeti için bir özet sayılabilir. Tabii ki bunu kamu kurumlarından belediyelerden, valiliklerden, bakanlıklardan bekliyoruz. Ama buranın bir e, özel şahıs tarafından hayata geçirilmesi bile çok kıymetli. Çünkü e, demokrasi dediğimiz, hemşerilik dediğimiz ancak kentin belleğini bilmek, korumak ve paylaşmakla mümkün olabilir. Çok sevindirici buna yönelik adımlar atılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi de Mersin'e değer katanlar çalışması içinde bir kent tarihi grubu oluşturdu ve orada da bu, bu tür belgeleme ve bunları hemşerili paylaşma çabaları sunuyor. Bunların artması hem kentlik bilinci hem kente aidiyet duygusu hem de özünde aslında yerel demokrasi açısından bence çok önemli. Bu tür çabaların devamını diliyoruz. Bu tabii yeni değil. Bütün dünyada bunun örnekleri çok fazla. Örneğin hemen sizle Paris'e gidelim. Sizi Karnavale Müzesi'ne götürmek istiyorum. Karnavale Müzesi 1880 yılında o 1860'larda ee, ilk ve e, en, e, en kapsamlı kentsel müdahalelerden biri sayılan o Paris'in yeniden e, inşasına soyunan Hausmann tarafından önerilmiş bir kent müzesi. Yani 1880 yılında kurulmuş bir müzeden bahsediyoruz. 615 bin tane ürün sergileniyor bu müzede ve o yenilendi. Şimdi tekrar bu yayını yaptığımız sıralarda tekrar hemşerilerinin kullanımına açıldı. 58 milyon euroluk bir bütçeyle yapılmış bir renovasyondan sonra hemşerileriyle tekrar buluştu. 3800'e yakın sergi alanı mevcut Karnavale Müzesi'nde ve bunların %60'ı daha önce depodaydı. Şimdi renovasyondan sonra hayata geçirildi ve 8000 yıllık bir kent tarihini barındıran bir müzeden bahsediyoruz. Daha bu yenilikler sadece sergilenen ürünlerin fazlalığından da ibaret değil. Sergilenen ürünlerin %10'u işte heykeller, resimler, modeller Çocukların erişebileceği, onların rahatlıkla izleyebileceği bir seviyede hayata geçirilmiş durumda. Böylece en önemli şey o. Yani çocuğun büyürken büyüdüğü çevreye dair bir fikir sahibi olması ve oraya aidiyet besleyerek büyümesi gerçekten önemli. Bir başka önemli nokta daha Karnavale Müzesi Paris Belediyesi tarafından işletiliyor, finanse ediliyor ve giriş ücretsiz. Fakat bir takım sergiler mesela önümüzdeki 15 Haziran'da ünlü fotoğrafçı Henry Cartier Bresson'un bir resim sergisi açılacak. Ancak öyle özel sergilere girerken bir ücret alınıyor. 
İşte bir hemşerimizin sadece kendi kaynakları, kendi çabalarıyla yaptığı bir sergi. Öte tarafta belediyenin milyon eurolar harcayarak giriştiği bir sergileme e, fark olması doğal haliyle de. Paris'e gitmişken Paris'te biraz daha kalalım. Çünkü yeni bir müzeye daha kavuştu e, Paris. Pino Müzesi de kapılarını açtı bu dönemde. Pino e, Fransa'nın en büyük milyarderlerinden biri. Yaklaşık servetinin 42 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Aşina olduğumuz Yves Saint Laurent, Gucci gibi markaların sahibi bir kişiden bahsediyoruz. Ve o Çağdaş Sanatlar Müzesi kurdu. Kendi mülkiyetinde 20 yılda topladığı 10 bin eser müthiş bir eski ticari borsasının renovasyonuyla 170 milyon dolara mal olan bir renovasyondan bahsediyoruz. Bir modern sanat müzesine dönüştü. Ee, ve neden Çağdaş Sanat Müzesi diye sorulduğunda Pino insanların artık hiçbir şey yapamayacağını düşünmek büyük ahmaklık. Şu anda çağdaşlarımızın da gerçekten çok kıymetli e, sanat eserleri verebileceğine inançla böyle bir yola çıkmış. Ve bu müze e, hayata geçmiş durumda. Bir tarafta Pompidou Çağdaş Sanat Müzesi, bir tarafta Louvre e, Müzesi ve ortada ticaret borsasının olduğu bina. İnsan düşünüyor tabi o borsa binası bizim elimizde olsaydı kim bilir akıbeti ne olurdu. İlk düşüncesi Blon Blancourt'daki eski Renault fabrikasını müze yapmaktı. O olmamış, iki de olmamış aslında kentin bu kadar merkezinde, bu kadar cazip alanda böylesine bir müze daha kazanmış oldu Paris. Türkiye'de de bunun örnekleri var e, biliyorsunuz Türkiye'nin e, hali vakti yerinde e, sakinleri de. 90'lardan beri bir takım müzecilik faaliyetlerine girdi. Bunların çoğu İstanbul merkezli ama bunların istisnaları da var. Bunlardan biri de Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi. Bu müze zaten hani Bayburt'un bu Beşpınar köyündeki bir müze olması bile birçoğunuzu şaşırtacaktır sanıyorum. Beni şaşırtmıştı. Fakat bu müzenin bir etnografya müzesi olması, oranın yerel tarihini, yerel değerlerini e, sergilemesi, bir paylaşması, oranın ekonomisine katkı yapması ve Bayburt'un değerlerini e, görünür hale getirmesi çok kıymetli. Bir başka hikaye daha tıpkı buradaki gibi bunu yapan tamamen bir özel şahıs Kenan Yavuz. Belki aşinasınızdır. Koç Holding başta olmak üzere birçok Türkiye'nin en büyük işletmelerinde yöneticilik yapmış bir, bir kültür insanından bahsediyoruz. O kazandığı birikimi memleketine bu tür bir yatırımla dönüştürmüş. Hikaye burada bitmiyor. Bültenimizi almamızın sebebi bu müzenin yani Kenan Yavuz Etnografya Müzesi 2021 Siletto ödülünün de sahibi oldu. Bu Avrupa'nın en prestijli müze ödüllerinden biri sayılıyor. Dolayısıyla gitmesek de görmesek de orada bir köy var uzakta. Ve o köyde Avrupa'nın 2021 için en kıymetli müzesi bizi bekliyor. Diyorum tabi pandemi koşullarında müzelere gidilir mi, kapalı alanlara girilir mi diye soru işaretine dair de hemen şöyle bir cevap vermek isterim. New York Times'ta 31 Mayıs'ta yayınlanan bir haber. Biliyorsunuz Mayıs ayının son pazartesi Amerika'da iç savaş sırasında kaybedilenlerin anısına bir tatil, bir bayram. Ve o bayram vesilesiyle müthiş bir ilgi olmuş bu tür kamusu olanlara. New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'ni o gün 10 bin kişi ziyaret etmiş, kuyruklar oluşmuş ve sadece müzeler değil, sinemalar, konser salonları da hıncı hınç dolmuş. Bu bir buçuk senedir yaşadığımız izolasyon, yalnızlık, sosyalleşme eksikliği işte böyle kısıtlamalar ortadan kalkar kalkmaz böyle bir dinamizme dönüşüyor. Dolayısıyla pandemi sonunda yavaş yavaş normalleşmeye başlıyoruz. Kültür sanat hayatı, sosyalleşme alışkanlıkları da tekrar umuyoruz eski haline dönecek. Tabii kentlere neye dönecek sorusu hepimizin kafasında bir soru işareti. Çünkü bu bir buçuk yıldır kentlerle olan ilişkimizi, kenttaşlarımızla olan ilişkimiz daha farklı bir boyut kazandı. Toplu taşımadan sosyal hizmetlere kadar birçok politika alanında önemli değişimler oldu. Buna yönelik olarak Birleşmiş Milletler'in Habitat Örgütü bir rapor yayınladı. Kentler ve Pandemi Raporu Daha Adil, Yeşil ve Sağlıklı Bir Geleceğe Doğru başlıklı haber. 1700 kent üzerindeki gözlemlere ve belgelere dayanarak oluşturulmuş ve pandemi sonrasında 
kentlerin artık bir takım yapısal sorunlara çare üretmek zorunda olduğunun aşikar olduğunu e, raporluyor belge. Sürdürülebilir olmayan kentleşme modelinden vazgeçilmesi, bu artık kemikleşen e, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin özellikle de barınma konusunda, kalabalık e, ailelerin barınma konusunda bir çare getirmek e, durumunda, yetersiz sağlık hizmetini tekrar gözden geçirmek zorunda, güvencesiz işlere bir çare bulunması gerekiyor ve e, kentsel alanlarında sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına yönelik farklılıklar, değişiklikler olması gerektiğinden hareketle yeni bir sosyal sözleşme ihtiyacı olduğu ortaya çıkarılıyor. Bunun için de yekpare bir hükümetten ziyade yekpare bir toplumsallığa geçişi vaz ediyor rapor. Bunun için de işte bir takım 15 dakikalık şehir gibi veya işte sürdürülebilir mahalleler gibi modellerin e, tavsiyesini de bulunuyor. Birleşmiş Milletler geleceğin adil yaşanabilir kentleşmesine dair politik önerilerde bulunurken başka kurumlarda buna yönelik adım atmış kentlerin çabalarını kıymetli kılmaya, onları görünür kılmaya yönelik çalışmalar içinde yarışmalar düzenliyorlar. İki örnek vermek istiyorum size. Birisi Kanada'daki Montreal kentinin 2018 yılından beri verdiği esenlik şehirleri diyelim yani Wellbeing Cities İngilizcesi bütün dünyada hemşerilerine esenlik sunan kentlerin değerlendirilmesini ve her yılda bunların ödüllendirilmesini amaçlayan bir yarışması bu. Bu senenin finalistlerinden bahsetmek istiyorum. İlki Kolombiya'nın Bogota kenti, daha önce de konuşmuştuk teleferiklerle ilgili olarak. Ee, yine orada konuştuğumuz minvalde çalışmalarına devam ettiği için ödüle değer bulunmuş, yani finale kalmaya değer bulunmuş. Bütün o e, kentteki eşitsizlikleri, adaletsizlikleri aşacak bir takım çalışmalar içinde daha kapsayıcı bir şehir inşa etme yönündeki iradesi bağlamında. Diğer bir finalist Hindistan'ın Chennai kenti. Orada da daha ulaşılabilir, e, sağlıklı, erişilebilir toplu taşıma imkanları özellikle yaya ve bisikletler için e, herkes için güvenli şehir yaklaşımı, çabaları ödüle da- layık görülmüş. Filistin'de, Ramallah'ta bir ihtiyarlar forumu kurulmuş. Bu forum hem daha kıdemli yurttaşların sorunlarının onlar tarafından değerlendirilmesini hem de onların deneyimlerinin kent yönetimine aktarılmasına e, aracılık eden bir mekanizma olarak işliyormuş. Strasbourg, Fransa Strasbourg göçmenleri misafirperverliğiyle ödülde finale kalmaya layık görülmüş. Bütün bu Avrupa kentlerini cenderesine almış göç sorununa daha on ev sahipliği ilkelerine, insanlık, esenlik ve entegrasyon ilkelerine bağlılığıyla övgüye layık görülmüş. Son olarak Kanada'dan Vancouver kenti de kamusal alanları daha insan merkezli, daha kamusal işlevlerle planlanması ve bu planlama sürecinin daha katılımcı yapılabilmesine yönelik pratikleriyle bu ödülün final aşamasında övgüye ve adının anılmaya layık görülmüş. Bir başka ödül boyutuna geçelim. Bu sefer sadece katılım mekanizmalarına odaklanmış bir çerçeve içinde kalan Uluslararası Katılımcı Demokrasi Rasathanesi, bu da başka bir rasathane, 2001 yılı ödülleri için yine finalistleri belirlemiş. Orada daha farklı bir eleme süreci, değerlendirme süreci yapılıyor. 800'e yakın kentin üyesi olduğu bir teşkilattan bahsediyoruz. Bu kentler her sene katılımcılık adına yaptıklarını örgütle paylaşıyorlar. Şöyle adaylardan size kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü 26 tane kentin her bir detayına giremeyiz. Ama link aşağıda arzu ederseniz daha detaylı bilgiye oradan ulaşabilirsiniz. Ama baktığımızda katılımcı bütçe uygulamalarının yaygınlaştığını görüyoruz. Lima'da, Montreal'de bu tür katılımcı bütçeleme çalışmaları mahalle ölçeğinde veya kent ölçeğinde yaygınlaşıyor. Sadece bütçeleme değil, planlama açısından da Lisbon'da, Akueda'da da, Meksika'da, Hırvatistan'da bu tür bir takım genel e, politika planlamaları veya e, daha e, spesifik mekan planlamalarında katılımcı uygulamalar ortaya konuyor. Kent Kentlilerin ve kentlilerle yöneticiler arasındaki diyaloğa yönelik çabalar takdire şayan görülmüş. İşte yine Lima'da, İsveç'te, Rio de Janeiro'da, Kazan'da bu tür uygulamalar çocuklar için, gençler için veya daha kıdemli yurttaşlar için bu tür uygulamalar öne çıkıyor. Politikaların izlenmesi bunlara katılınmasına yönelik olarak Meksika'da Cuarataro, Peru'da yine Lima, Kolombiya'da Manizelas, 
bu tür sorunlara yönelik izleme ve politika geliştirme yönünde e, çabalar ortaya çıkıyor. Ve mahalle ölçeğindeki bir takım sosyal mekanların da takdire e, şayan olduğunu anlıyoruz finalistlere bakınca. Meksiko'daki, Meksiko City'deki mahalle mutfakları veya Arjantin Corvoda'daki mahalle merkezleri bunlara örnek olabilir. Tabi bunlar... Şimdi dünyanın dört bir köşesinden örneklerden bahsettik. Türkiye'de hiç mi yok? Türkiye'den de beş kent final düzeyine gelmiş durumda. Ankara Kent Konseyi'ni ilk defa kurup çok farklı kesimleri bu süreçlere dahil etmeye çalışmasıyla finalistler arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin askıda plan uygulaması da burada finale kalan pratikler arasında gözüküyor. Bundan zaten bahsetmeyi planlıyordum size. Gerçekten Türkiye'de bir ilk sanırım bu. Belediye meclisinde gündeme gelen imar değişiklikleri bu sayfadan ilan ediliyor. Ve hatta isterseniz mahalleye dair bir takım değişiklikler olacağı zaman size SMS yoluyla bir takım bilgilendirme kanallarından uyarı da geliyor. Bu harika bir e, uygulama. Yani bütün bu kentin nasıl bir ranta ve yaşadığınız çevrenin nasıl bir kadere mahkum olabileceğini önceden haberdar olabiliyorsunuz. Tabii çok teknik bir dil hala. Onun daha basitleştirmeye ihtiyacı var. Ama askıda plan deyince insanların aklına başka şeyler de gelebiliyor tabii. Sanki yani e, biz yeteri kadar imardan beslendik. İhtiyacı olan başkaları da beslensin gibi bir anlam gelebilir. Gelmesin. Muradı o değil e, çalışmanın. Nilüfer Belediyesi bir ön, yani bu dönemde bu dönemin başında 2019 seçimlerinden sonra yaptığı 2020-2024 stratejik planında mahalle toplantıları çalıştaylarla yürüttüğü süreç bağlamında aday olmuş durumda. E, buraya kadar hep CHP'li belediyelerdi. Başka partinin belediyesi yok mu? Var mesela Bağcılar Belediyesi. Bağcılar Vatandaş Yönetişim Konseyi ve Halk Meclisleri ile bu ödülün finaline kalmış durumda. Bu uygulamada periyodik olarak vatandaşlarla yöneticilerin hem yerel yönetimcilerin hem de mülki idarenin temsilcilerinin var olduğu forumlar düzenleniyormuş Bağcılar Belediyesi'nde. Bu örneğiyle finalist olmuş durumda. Son Türkiye'den son finaliste Sakarya. Ben hiç duymuyordum bu ödül sayesinde haberdar oldum sonra baktım. Sakarya Kent Etiği Bildirgesi yayınlamış. Bu bildirge 10 S ile özetleniyor. Saygı, sorumluluk, samimiyet, sahiplenme, sosyal adalet, sadakat, sağduyu, saydamlık, söz tutma, sakınma. Gerçekten de S ile başlayan bu kadar değerli kavram bulunmuş olması bile katılımcı bir şeye veya reklamcı bakışına sahip olduğunu gösteriyor. Umarız bu bildirge yapıldığı gibi kalmaz. Politikalar bağlamında da bu bildirginin hayata geçtiğine şahit oluruz. Tabi dünyada bu tür katılımcı veya kentleşme çabaları devam ederken Gezegenin son kullanma tarihine yavaş yavaş yaklaşıyoruz sanırım. Çok ilginç bir haber vardı Guardian'ın 19 Mayıs tarihli gazetesinde. İngiltere'de binalar çok ciddi bir çökme riskiyle baş başaymış. Şimdi bunun gezegenin durumuyla ne ilgisi var? Şu ilgisi var küresel iklim krizi yani yağışların azalması, kuraklık özellikle Londra, Essex, Kent gibi kirli toprak üzerine kurulmuş kentlerde büyük bir tehdit oluşturmaya başlamış. Çünkü kirli toprağın nemi azaldıkça çökme riski çok artıyormuş. Öyle ki bu risk 2020-2030 arasında %30, 2050'ye kadar da %300 artması bekleniyor. Yani hiçbir sorun olmayan binalar sadece kuraklık sebebiyle kirli toprağın daha fazla kaldıramaması sebebiyle Çökecekmiş. Bu yüzden de yapılan açıklamada vatandaşların evleriyle ilgili inşaatlarda mutlaka uzman görüşü almalarını ve e, kent yaşadıkları çevrelerin, bahçelerinin, yaşam alanlarının bu geçirgensiz yüzeyden arındırılması. Yani biliyorsunuz işte mermerler, betonlar, granitlerle suyu toprağa geçiremeyen bir ara katman haliyle alt taraftaki toprağı susuz bıraktığı için bu örnekte e, çöküntülerin artmasına Sebep oluyor 2030 tarihine kadar 2.4 milyon, 2070'e kadar da 4 milyon binanın böyle çökebileceğini ö- öngörüyor e, haber. Türkiye'de de deniz çürüyor. Artık hepinizin malumu sanırım çok tartışıldı geçen hafta içinde. Bu bütün Marmara Denizi'ni artık denize girilmez hale getiren 
ve ölmenin ötesinde çürümeye çürüdüğünü gösteren bir müsilaj sorunuyla uğraşıyoruz. Gerçekten bir artı bir dergisinde Siren İdemen ve Anıl Olcan'ın sorularına cevap veren hidrobiyolog Levent Artüs Marmara Denizi'nin 89'da zaten öldüğünü, şu anda şahit olduğumuz bu denizin çürüdüğünün vesikasıdır diye bir açıklama yapmıştı. Şiddetle öneriyorum. Sevgili Bülent Şık da Biyanet'te bir yazı kaleme alarak bu müstilaj sorununun aslında müstakbel salgın hastalıklarının ve özellikle de koleranın habercisi olabileceğine dair bir uyarıda bulunuyor. Çünkü o müstilajla birlikte e, bu tür hastalıklara sebep olan mikrop ve bakterilerin çok daha rahat bir şekilde e, yetişebileceğini ve, ve denizlerden denizlere transfer ederek hepimize çok ciddi bir tehdit oluşturabileceğine dair çok vahim bir uyarıda bulunuyor. Dolayısıyla bu haftanın kıraat önerileri böyle korku filmi senaryoları olsun. E, böyle bitirelim. Hem 1 artı 1'deki röportajı hem de sevgili Bülent'in Biyanet'teki yazısını okumadıysanız eğer şiddetle tavsiye ediyorum diyelim. Ve daha fazla enseyi karartmadan bu haftalık müsaade isteyelim. Frederick Ever Stiftung Derneği'nin desteğiyle Mekanda Adalet Derneği ile birlikte hazırladığımız bir kent rasathanesinin daha sonuna geldik. Ben Ulaş Bayraktar ve Yahya Kuriş ile birlikte kayda aldık. Nesime Karateke kurgusunu yapıp sizin izleyeceğiniz yayını oluşturacak. Daha sonrasında da Virgül İmece altyazıları yazacak. Ada Bayraktar, Mithat Fabian Sözmen ve Bediz Yılmaz da o altyazıları İngilizceye çevirecek. Sizler de görüş, öneri, dilek ve eleştirileriniz için e-mailim, Instagram hesabım ve Twitter hesabım üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.